அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெர்மினாலஜி ரிலேட்டட் வித் மெண்டல் மெண்டலியத்துடன் தொடர்பு உள்ள கலை சொற்கள் மெண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவியலாளர் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் கிரிகர் ஜோகன் மெண்டல் அவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் மரபியலின் தந்தை அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் எதற்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் தனியாக வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் பயாலஜிஸ்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை பார்த்திங்கன்னா எதற்காக அவர் வந்து நாம் தாவரவியலின் சாரி மரபியலின் தந்தை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ எனிஹவ் அவர் வந்து அவருடைய காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி கலப்பின சோதனைகள் வந்து நிறைய செஞ்சாங்க ஹைப்ரடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது அந்த ஹைப்ரடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும் பொழுது அவர் நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணார் நார்மலாக எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் அதுக்குன்னு சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் உண்டு ரைட்டாக இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மொபைல் ஃபோன்லேயே வந்து சிம் கார்டு மெமரி கார்டு அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற ஆண்ட்ராய்டு அதுலேயே வெர்ஷன் நிறைய அதுக்கப்புறம் அதில் யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய கேட்ஜெட்ஸு அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய யூசேஜ் அதை பொறுத்து உங்களுடைய மெமரி ஸ்டோரேஜ் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து ஃபோனுக்கு சம்மந்தப்பட்டது ரைட்டாக அதை மாதிரி இந்த மரபியலுக்குன்னு ஹைப்ரடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்குன்னு சில வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அது என்னென்ன வார்த்தைகள் அப்படிங்கிறத தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அந்த வார்த்தைகள் தான் திரும்ப 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 வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எடுத்தீங்கனாலும் சரி டோட்டலாக செகண்ட் லெசன் ஃபுல்லாகவே அதாவது ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இருக்குது இதுவே ஸ்டேட் போர்டு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்க கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இருக்குது ரைட்டாக கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மரபியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பாரம்பரிய மரபியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நிறைய டெர்மினாலஜி திரும்ப திரும்ப வரும் அதில் முக்கியமாக ஒரு அஞ்சு டெர்மினாலஜி பற்றும் பற்றி மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசுவோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அலீல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலீல்கள் அப்படிம்பாங்க இந்த அலீல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஜீனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதுக்காக விஷயம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் வந்து நாம் கன்சிடர் தான் பண்ணுறோம் ரைட்டாக ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸில் வந்து நாம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் ஒய் ஸ்கொயர் எல்லாம் சொல்கிறோம்ல ஸோ அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அது எழுதாக தான் இருக்க முடியும் ரைட்டாக அதே மாதிரி தான் இந்த அலீல்ஸை நீங்கள் எழுதி தான் காமிக்க முடியும் அது எந்த இடத்துல எப்படி லொக்கேட் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்க முடியுமானா முடியாது ரைட்டாக அது குரோமோசோமில் ஜீன் வந்து லொக்கேட் ஆகி இருக்கிறது இடம் அப்படின்றது தெரியும் அந்த ஜீனுக்கு நம்ம ஒரு பேர் வச்சுருப்போம் அந்த பேரை வந்து எழுதி காமிச்சிருப்பாங்க ஜெனட்டிக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஹைப்ரடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஆனால் அந்த மாதிரி எழுத்துக்களாக மைக்ரோஸ்கோப்பில் இருக்குமானா இல்லை ஆக்சுவலாக ஜீன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா குரோமோசோம்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ அவ்வளோதான் குரோமோசோம்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் வா இந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இட் கேன் பி கன்சிடர் ஆஸ் அ ஜீன் தட் ஜீன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அ பர்டிகுலர் கேரக்டர் ஆர் மெனி கேரக்டர்ஸ் இதுதான் வந்து பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய லாஜிக் இதில் தான் நாம் வந்து இந்த டிஎன்ஏ இப்படி இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஎன்ஏ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் சொல்கிறோம் இப்போ ரெண்டு குரோமோசோம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேராக அதாவது அதுதான் இணைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஜோடிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது ரெண்டு குரோமோசோம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னாக்க ஃபஸ்ட்டு குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய அதே ஜீன் இன்னொரு குரோமோசோம்லேயும் இருக்கும் ரைட்டாக ஸோ அது மாறியும் இருக்கலாம் அல்லது அந்த அலீல்ஸ் அப்படிம்பாங்க அதுக்குள்ளே ரைட்டாக அந்த அலீல்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஸோ எனி ஹவ் இந்த ஹைப்ரடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அலீல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை ஜீனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நாம் எழுத்துக்களாக அதை வந்து நிறைய இடங்களில் பழகிட்டோம் இப்போ மோனோ ஹேப்ரட் கிராஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல இந்த கேபிட்டல் ட
இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஜீன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு அலில் இது ஒரு அலில் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஜீன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரியும் அலில் அப்படின்னா என்னான்ட்டு இப்போ நீங்கள் டெஃபினேஷனை படித்து பாருங்கள் புரியும் ட்ரைட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ட்ரைட் அப்படின்னா கேரக்டர் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அந்த கேரக்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் வெளிப்படும் ஒரே தாவரம்தான் அந்த கேரக்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் வெளிப்படுதா இல்லையா இப்போ வந்து பட்டாணி தாவரம் இருக்குது அப்படின்னாக்க அதில் நெட்டை குட்டை அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் வந்து வெளிப்படுது ஒரே மாதிரியான ஜீன் தான் உயரத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீன் தான் அது ஹைட் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீன் தான் அது அந்த ஹைட்டில் நெட்டையாகவும் இருக்கலாம் குட்டையாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டு விதமாக வெளிப்படுகிறது அது வந்து மோனோஹைப்ரிட் கிளாஸில் தான் ரெண்டு விதமாக வெளிப்படு வெளிப்படுது ஆனால் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து ஹைப்ரடசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை செஞ்சு பார்க்கும்போது கலப்பின சோதனைகள் செஞ்சு பார்க்கும்போது அதில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரியான ஜீன்கள் வந்து வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ரைட்டாக பாலிஜீனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸும்பாங்க ரைட்டாக அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து அட் அ டைமில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது பாருங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை நாம் வந்து படிக்கணும் ட்ரைட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் அதாவது பண்புகள் பண்புகள் என்பது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது எவ்வாறு வெவ்வேறுபட்ட வடிவங்களில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ஜீன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டூ ஃபார்ம்ஸ் ஜீன்ஸ் வந்து ரெண்டு ஃபார்ம்ஸில் வெளிப்படுது எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இங்கே பாருங்கள் கேபிட்டல் டி கேப் ஸ்மால் டி இருந்ததுனாலும் அது டால் தான் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இருந்ததுனாலும் அது டால் தான் அதே மாதிரி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த டுவார் ஸோ ஜீன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிறதுனால கேரக்டர்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஜீனோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறதே வந்து இட் இஸ் டோட்டலி ஒரு மெராக்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு ஜீன் எப்போ வெளிப்படணும் எப்போ வெளிப்படக்கூடாது இப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அந்த பிளான்ட்டில் இருக்கிற செல்லில் இருக்கிற நியூக்ளியஸில் இருக்கிற குரோமோசோம் இருக்கு இல்லையா அந்த குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீனுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை பொறுத்து தான் இருக்குது அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகணுமா வேண்டாமா அல்லது அது டாமினன்ட் அண்ட் ரிசர்சிவ்னு ஒரு கேரக்டர் நம்ம பார்ப்போம் அதுவும் வந்து அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத சொல்லும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய க்ரைட்டீரியா இருக்குது ஒரு ஜீன் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு ஸோ அந்த ஜீன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாகவே வந்து ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை நீங்கள் பாருங்க லேக் கோப்பரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஜீனு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாக்கா ஏகப்பட்ட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதில் இருக்கும் இப்போவுமே வந்து பார்த்து இப்போ மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஜீன் இருக்குது அது டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் வெளிப்படுது அதனால் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் வருது அவ்வளோதான் இதான் அலீல்ஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன வேஸ்லலாம் இது வெளிப்படுது அந்த ஜீன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி இதில் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டியும் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியும் டால்னஸ் அப்படின்னு தெரியும் நெட்டை தாவரங்கள் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி அப்படிங்கிறது டுவார்ஃப் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் அப்படிங்கிற ரீசனும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இங்கே நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஃபார்ம்ஸில் வந்து வெளிப்படுது ரைட்டா ஜீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ஃபார்மில் வெளிப்படுது கேரக்டர்ஸ் வந்து ரெண்டு ஃபார்மில் வெளிப்படுது ஜீன் வந்து மூணு ஃபார்மில் வெளிப்படுது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ அலீல்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ரெண்டாவது நாம் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹோமோசைக்கஸ் கண்டிஷன் ரைட்டா இந்த ஹோமோசோக சைக்கஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னா ஒரு ஜீனில் இருக்கிற ரெண்டு அலியிலும் ஒரே மாதிரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அது ஹோமோசைக்கஸ் கண்டிஷன் ஒத்த பண்பினைவு ஜீன்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒத்த பண்பினைவு கொண்டவை ஒத்த பண்பினைவு கொண்ட மரபணுக்கள் அப்படின்பாங்க ஸோ
ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது டாலாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் உங்கள் தன்மை விதி அந்த இடத்துல வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது இதுக்கு உண்டான டெஃபினேஷன் இங்கிலீஷில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஐடென்டிக்கல் அலீல்ஸ் ஆஃப் அ ஜீன் ஒரு ஜீனுக்குள்ள ரெண்டு அலீல்ஸ் ஒரே மாதிரியாக இருக்குது இருக்கா தட்ஸ் ஆல் நெக்ஸ்ட் ஹெட்ரோசைக்கஸ் அப்படின்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் அலீல்ஸ் இந்த சேம் ஜீன் டிஃப்ரெண்ட் அலீல்ஸ் ஒரே ஜீனில் இருக்குது அவ்வளோதான் ஹெட்ரோசைக்கஸ் ஸோ அலீல்ஸ் படிச்சுருக்கோம் ஹோமோசைக்கஸ் படிச்சுருக்கோம் ஹெட்ரோசைக்கஸ் படிச்சுருக்கோம் ரைட்டா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைப்ரிட்ஸ் இந்த ஹைப்ரிட்ஸ் அப்படிங்கிறது கலப்பினம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஹெட்ரோசைக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் நம்ம பார்த்தோம் அதுதான் ஹைப்ரிட் ரைட்டா அதுதான் ஹைப்ரிட் ஆனால் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதும்போது ஹெட்ரோசைக்கஸ் ஆர் ஹைப்ரிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதக்கூடாது இல்லையா அதுக்கு பதில் என்ன எழுதணும் தே ஆர் நான் ட்ரூ ப்ரீடிங் பிளான்ஸ் நான் ட்ரூ ப்ரீடிங் ஆர்கானிசம்ஸ் தே ஆர் ஹெட்ரோசைக்கஸ் ஆல்வேஸ் இப்படின்னு எழுதணும் ரைட்டா வேறுபட்ட பண்பினைவை கொண்ட நான் ட்ரூ ப்ரீடிங் தூய கால் வழி அல்லாத தாவரங்கள் அல்லது உயிரினங்கள் தான் ஹைப்ரிட்ஸ் கலப்புயிரிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ அப்போ கலைப்பு கலப்புயிரிகள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா டூ மார்க்ஸில் நான் ட்ரூ ப்ரீடிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கீவேர்டாக இருக்கும் ஹெட்ரோசைக்கஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கீவேர்டாக இருக்கும் தூய கால் வழி அல்லாத தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகள் அல்லது உயிரினங்கள் வேறுபட்ட பண்பினைவை கொண்டு காணப்படுகிறது இதற்கு கலப்புயிரிகள் என்று பெயர் அவ்வளோதான் டெஃபினிஷன் ரைட்டா அதை உட்காந்து புக்கில் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி எழுதணுன்ற அவசியம் கிடையாது சரியா ஸோ அப்போ அலீல்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஹோமோசைக்கஸ்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஹெட்ரோசைக்கஸ்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஹைப்ரிட்ஸ் கலப்புயிரிகள்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டாமினன்ட் அண்ட் ரெசிவ் இதை பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே நிறைய தெரிஞ்சிருந்தாலும் திரும்ப ஒரு தடவை நான் இதை சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து இந்த டாமினன்ட் அண்ட் ரெசிவ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும்னு இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் புரிய வைக்கணும் இல்லையா அதுக்காக ஸோ டாமினன்ட் அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் குறிக்கப்படும் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டின்னு போட்டோம் இந்த மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அந்த மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸில் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இந்த கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது டாமினன்ட் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி அப்படிங்கிறது ரெசசிவ் கண்டிஷனில் அப்படி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஹைப்ரிட்ஸ் வந்து கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டின் இருக்குது ஸோ இது டாமினன்ட் இது ரெசசிவ் டாமினன்ட் ஜீன் வந்து டால்னஸ்ஸுக்கு உண்டான கேரக்டர் ஸோ டால் பிளான்ட் இங்கே ஆக்சுவலி டால் அப்படின்னு எழுதியிருந்துருக்கணும் எழுதலை ஸோ இந்த டால்னஸ் உண்டான கேபிட்டல் டி இஸ் எக்ஸ்ப்ரஸ்டு வென் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அ ஜீன் ஈவன் தோ த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டி ஸ்மால் டி ஈவன் தோ த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் டி திஸ் கேபிட்டல் டி கேரக்டர் வில் பி எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் த டால்னஸ் அதாவது நெட்டை தன்மை வந்து வெளிப்படுகிறது குட்டைத்தன்மைக்கான ஜீன்கள் உள்ளே இருந்தாலும் ஏன் அப்படின்னா குட்டைத்தன்மை உண்டான அந்த ஸ்மால் டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒடுங்குத்தன்மை ஜீன்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போ நீங்கள் பார்த்த உடனே இந்த ஸ்மால் டி குட்டைத்தன்மைக்கு உண்டானது வந்து ஒடுங்குத்தன்மைன்னு உங்களால் சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படின்னா அதை ஸ்மால் லெட்டரில் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு காமிக்கப்பட்டிருக்கிறது சரியா அதே போல் கேபிட்டல் டீயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாமினன்ட் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு சொல்லுது எப்படி ஏன்னா அது கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிற ஒரு லெட்டர் வச்சு நம்ம குறிக்கப்பட்டிருக்கோம் எழுத்தை வச்சு குறிக்கப்பட்டிருக்கோம் ரைட்டா ஸோ இது வந்து டாமினன்ட் அண்ட் ரெசசிவ் ஸோ டாமினன்ட் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் ஹைப்ரிட்ஸில் ரைட்டா ஸோ டாமினன்ட் ரெசசிவ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதுக்கடுத்தது இது ஹோமோசைக்கஸ் டாமினன்ட் அண்ட் ஹெட்ரோசைக்கஸ் டாமினன்ட் ஒரு டால் பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த டால் பிளான்ட்டுக்குள்ள கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி கொண்ட டால் பிளான்ட்டாக அது இருக்கலாம் அல்லது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி வச்சிட்ருக்கக்கூடிய அந்த ஜீன்களை வச்சிட்ருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீனாக ஒரு பிளான்ட்டாக இருக்கலாம் ரைட்டா அது ஒரு டால் பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த டால் பிளான்ட்டில் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி கொண்ட டால் பிளான்ட்டா அல்லது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி கொண்ட டால் பிளான்ட்டா இப்படி சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஹோமோசைக்கஸ் டால் பிளான்ட்டா அல்லது ஹெட்ரோசைக்கஸ் டால் பிளான்ட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன சோதனை வச்சுருக்கிறோம் நாம் அப்படின்னா சோதனை கலப்பு அப்படின்னு பேர் டெஸ்ட் கிராஸ் என்னத்தை டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அது ஹோமோசைக்கஸா ஹெட்ரோசைக்கஸாகன்றத டெஸ்ட் பண்ணு
அது ஒத்த பண்பினைவு கொண்ட சமயத்தில் மட்டும்தான் வெளிப்படும் அதாவது ஹோமோசைக்கஸ் கண்டிஷனில் மட்டும்தான் அது வெளிப்படும் இதுவும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது வந்து மென்டலினுடைய ஓங்குதன்மை விதிக்கு உள்ளே வருது ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம பேசிக்கிறோம் ரைட்டா இதை வந்து தமிழில் நாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது ஒத்த பண்பினைவு ஓங்குதன்மை அது நெட்டையாக காணப்படும் அதே மாதிரி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அப்படிங்கிறது மாறுபட்ட பண்பினைவு கொண்டது ஓங்கு தன்மை தான் ஏன்னா கேபிட்டல் டி இட் வில் பி டாமினன்ட் நெட்டையாக இருக்கிறது ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி ஒத்த பண்பினைவு கண்டிஷனில் மட்டும்தான் அது ஒடுங்குதன்மையானது வெளிப்படும் வெளிப்படும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இங்கே ஆபோச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கிற விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலில் பற்றி பேசியிருக்கோம் ஹோமோசைக்கஸ்னா என்னென்னு பேசியிருக்கிறோம் ஹெட்ரோசைக்கஸ்னா என்னென்னு பேசியிருக்கிறோம் ஹைப்ரிட்ஸ்னா என்னென்னு பேசியிருக்கிறோம் டாமினன்ட்டு டெசஸிவ்னா என்னென்னு பேசியிருக்கிறோம் ஸோ மொத்தம் ஆறு தகவல்கள் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயிற்சி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்சா நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா